morning uh, we have been discussing on the guided transmission media in the last video we have uh, seen uh, the coaxial cable and the twisted pair cable and today we are going to discuss on the fiber optics or optical fiber cable so what is optical fiber cable so the basic principle of optical fiber cable is the transmission of uh, uh, data in the form of light Okay. Uh, signals and uh, data will be transmitted in this optical fiber cable in the form of a light and the light is getting reflected in the cable and it reaches the destination okay so through optical fiber we are getting a high quality signal with the minimum loss loss high quality signal so here we are going to discuss uh, in this topic we are going to discuss what is fiber optic cable or optical fiber cable then how uh, what is the structure of the cable how data is transmitted uh, different modes of propagation and so on okay now let us go into the detail fiber optic cable is made up of glass or plastic and transmits signal in the form of light okay it is made up of glass mainly a glass material <coughs> which can reflect light so the signal or the data is transmitted in the form of a light clear if a ray of light travels through one substance suddenly enters another substance of different density the ray changes the direction so here the principle is that when a light or when a ray or when a beam of signal or a ray of light travels through a one substance to another substance enters from one substance to another substance and the density of that those substances are uh, different then the signal or the wave can bend or the ray can change the direction that is the basic principle of the light nammala oru substance oru substance ninnum vera oru substance like oru ray kadakkumbol oru density vyathasamulla medium aanengil endu sambhavikkunnu ornaya ee ray bend ji അതായത് ഒരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ലോ ഡെൻസിറ്റി സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് റേ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസം കാരണം ആ റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം so this is the structure of a uh, optical fiber cable um, here the main uh, thing is here the a main thing is the core core is the uh, core is the place where we transmit the signal e core in the mail light there is this core is actually made up of a uh, reflective material okay plastic aayikam alengil optical uh, characteristics ulla material vechittaanu undaaki irikkunnathu ഈ ക്ലാഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലാഡിങ്ങും ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ക്ലാഡിങ് ദിസ് കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ അനദർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീൽഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ബഫർ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വെർ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഒരു തിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ തിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ക്ലേ ക്ലാഡിങ്ങിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിൽക്കും അതിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഈ കോട്ടിങ് ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കുകയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദ ക്ലാഡിങ് വിൽ നോട്ട് അബ്സോർബ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഓർ ദ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ കോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോട്ടിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് സം എക്സ്ട്രാ ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് കവർ ഓക്കെ ടു ഹാവ് എ എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓവർ ദ കേബിൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ട്യൂബ് ഓഫ് വെരി തിൻ സൈസ് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ട്യൂബാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ എസ് ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് എ ഒപ്റ്റിക്കലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മേ ബി എ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് or some other material okay and carries the light from transmitter to receiver ee light travel cheynadu ee core nattu deyanu okay 
So what is core? It is a central tube of very thin size. It is made up of a optically transparent material. Okay, and that it carries the light from the transmitter to the receiver. Cladding. What is cladding? Cladding is the outer optical material. The clader, a cladding is also a optical material. That is the outer portion. Okay, the core is the cladding. Cladding is the outer optical material surrounding the core. Having less density than the core. That is the main thing here. Okay, core is having higher density. But cladding is having lesser density. Okay. So optical material surrounding the core having less density than the core. It helps to keep the light within the core throughout the phenomena of the total internal refraction. Now, density is light and signal core travel in the signal core Why? Because the density of the core is high and the density of the cladding is low. Okay, our core on the signal, high density travel in the signal, the cladding will touch the other low density either under signal, it will be reflected back to that material. Okay, our principle on a total internal reflection in the bar Clear? Now, the mother EU principle carnum in the signals will be reflected through the materials because of the difference in the density of the materials. Difference in the density of which materials core and the cladding. Okay, which is having higher density, core is having higher density, and cladding is having lower density. Okay, then coating. The third one is coating. It is a plastic coating that protects the fiber made up of silicon rubber. Protect shield buffer coating coating plastic material cover okay so, this plastic materials orikkalum ee signal jenum absorb okay it is a highly uh, complex material okay so next is optical fiber use reflection to guide line through a channel as i said uh, optical fiber and basic principle nu orangu kenya ee parna reflection aanu okay so, due to the variation in the density of the materials of the core and cladding the signal will bend towards the higher denser medium. That is the basic principle. P. Parayanadala repeat the Tula Sanganglana already Paranitola Gajanglana. A glass or a plastic core is surrounded by a cladding of uh, less dense glass, dense, less dense glass or plastic. Above, and then a glass core, core and orena sambo which is surrounded by a cladding. Okay, core, this is core which is surrounded by cladding which is having lesser dense okay it is a cloudy cladding is having lesser density than the core clear appo ibda engena ini signal povunna appo center transmit cheyumbodhekkum aadyam ee core lekku ee signal kadakkum appo cladding ni touch cheyumbodhekkum adinu manasilavum appo idu higher density material um idu low density material um aanu appo higher density material ki touch cheyumbodhekkum endu yenna signal ni uh, our refraction principle is it, the signal will be reflected back to that material or bend towards that material. Clear? Now, the wind is a denser material. If you touch it, the wind is bend it. Okay, if you touch it, the wind is bend it. Now, if you bend it, bend it, bend it, bend it, it will reach the receiver. <coughs> Clear? So, this is the basic principle of uh, optical fiber. The difference in density of the two material must be such that the beam of the light moving through the core is re reflected off the cladding. Okay. The core and the cladding signal will be reflected through the core. Okay. I think towards the core. Cladding off the cladding and the cladding and the reflected it will be moving towards the core. Okay. So this is the basic principle of OFC optical fiber cable. But the number of 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 the number the number of 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 the the signal will bend towards the high density material. Clear? This is the basic principle 
of uh, optical fiber cable okay ini dengan apa bendi je itu untuk perayaan ini jangan kita ceri ceri wear itu principle kita traditional itu untuk perayaan untuk okay total internal reflection untuk perayaan okay that will be discussed in the next slides now working so working untuk perayaan itu ini jadi basic uh, working uh, is based on total internal reflection TIR so when a ray of light travels from a denser to a rarer medium denser to rarer rarer means less denser medium such that the angle of the incident ipo idu idile ee oru concept ibada undu namakku angle of incidence is greater than the critical angle the ray reflect back into the same medium this is called a total internal reflection appo njan oru point mathrame paranjollu nammal high denser medium thil ninnu low denser medium thilottu kadakkumbodhekkum the signal will be bent towards that medium nu parayum adu mathram alla reason there is one more reason endana adayathu the critical angle critical angle is greater than the um, angle of incidence aa oru point kuda undu okay sorry thirichaan angle of incidence is greater than critical angle anangil endu sambhavikunu idu pole signals reflect cheyunnundu ओके अब इधर पॉइंट नोक इत और डेंसर हई डेंसर मीडियम दिशी ए लो डेंसर मीडियम अब सिग्नल इन ट्रावल इन क्रिटिकल आंगि इन ई लेंसर मीडियत नर्पन्डिकुला आक्सी वह आक्सी आंगिटिकल आंगि ओके तो व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് एंगल ऑफ इंसिडेंस എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ആ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആ റേ വരെ ഉള്ള ആ ഒരു റേ നിന്ന് റേ നിന്ന് ആ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി reflected back okay reflected back to the denser medium okay appo nammal rendu point kaaranamana rendu reason kaaranamana signal reflect cheynadu denser mediyath ninnu lesser mediyathilotte kadakkumbo signal reflect cheyum that is one reason another reason is the angle of incidence is greater than critical angle angane varumbolum signal reflect cheyum okay because of these two reason the signal is getting reflected okay so this is the this is called a total internal reflection idu nan nammal tir adhi total internal reflection ennu parayunnathu okay ah in the optical fiber the rays undergo repeated total number of reflections until it emerges out of the other end of the fiber even if the fiber is bent okay appo ee oru repeated uh, reflection aanu aa fiber nath nadakkunna okay ingane reflect cheyidu reflect cheyidu poi avasanam idu endu cheyunu റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കേബിൾ ബെൻഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈവൻ ഇഫ് ദ കേബിൾ ഈസ് ബെൻഡ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കേബിൾ നോ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് വാട്ട് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്ലിയർ സോ വാട്ട് വൈ ഗീവ് ടു റീസൺസ് വൈ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ മീഡിയം ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് when the signal travels from a denser medium to high dense high denser medium to low denser medium okay then denser medium to less dense medium anengil the signal will bend the second reason is if the angle of incidence is greater than the critical angle angane anengil signal will reflect clear so this is the basic principle of uh, total internal reflection which is happening in the optical fiber cable okay നോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മോഡ് ഇതിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സിഗ്നലിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പലതരം വേരിയൻസ് ഉണ്ട് പലതരം മോഡ്സ് ഉണ്ട് വോട്ട് ആർ ദോസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് അതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് സിംഗിൾ മോഡ് മൾട്ടി മോഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സും ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സും അപ്പോൾ സിംഗിൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റേ ഒരു മാ ഒരു റേ മാത്രമേ അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കടത്തിവിടാൻ പ
മൾട്ടി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ മോഡ് ആൻഡ് മൾട്ടി മോഡ് അല്ലേ സോ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ഈസ് സിംഗിൾ മോഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടി മോഡ് ഇൻ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഓൺലി വൺ മോഡ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ ദ ഫൈബർ ഓക്കെ ഒരു മോഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കടത്തി കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അത് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചെറുതാണ് ബട്ട് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വലുതാണ് അതാണ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്മോൾ കോർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് എ ലാർജ് ആൻഡ് എ ക്ലാഡിങ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ലാർജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോർ ഡയമീറ്റർ ചെറുതും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വലുതുമാണ് ഇപ്പോൾ കോർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ഓക്കെ നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഡിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വളരെ ചെറിയ ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വലിയൊരു റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ എ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഓക്കെ ഇൻ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഓൺലി വൺ മോഡ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഓക്കെ ഒരു മോഡ് ഒരു മോഡ് ഓഫ് സിഗ്നലിന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കടത്തി കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ കോർ ഹാസ് ലെസ്സർ ഡയമീറ്റർ കമ്പയർ ടു ദ ക്ലാഡിങ് കോർ ഹാസ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ക്ലാഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഓക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി ദ കോർ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ഹൈ കമ്പയർ ടു ക്ലാഡിങ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ദിസ് ഈസ് ഹോൾഡ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ദെൻ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ഓക്കെ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു മോഡല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് അതുവഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അലോസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സിഗ്നൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ കോർ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് സെവൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടു ഇടം തമ്മിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വലുതാണ് ദ ഡെൻസിറ്റി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാത്തത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറും നമ്മുടെ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദ കോർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ഈസ് സ്മോൾ ബട്ട് വിൻ മൾട്ടി മോഡ് ദർ ആർ മൾട്ടി മോഡ്സ് ഓഫ് റേ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ ഇറ്റ് ദ കോർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഫോർട്ടി മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ സ്പെ
ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ സിഗ്നൽസ് വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈ സിഗ്നൽസ് ആർ എക്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബ്ലാക്ക് സിഗ്നൽ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ക്ലിയർ അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ എഡ്ജസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എഡ്ജിലേക്ക് ഒരേ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അവസാനം വരെ ദ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം സോ ദ ബീം ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ക്ലാരി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദർ ഫോർ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് വേരിയിങ് ഡെൻസിറ്റീസ് അതായത് തുടക്കം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സെൻട്രലിൽ കുറവായിരിക്കും അവസാനം വീണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കുറവായിരിക്കും സെൻട്രലിൽ കൂടുതലും വീണ്ടും എഡ്ജസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറവായിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ ഈസ് ആക്ച്വലി വേരി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോവസ്റ്റ് എസ് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് എസ് ദ സെൻറ്റർ ക്ലിയർ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഇൻ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഓർ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ദർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ ഈസ് വൺ വിത്ത് വേരിയിങ് ഡെൻസിറ്റീസ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ഡിക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ടു ഇറ്റ്സ് ലോവസ്റ്റ് എസ് ദ എഡ്ജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ദർ ഫോർ ഈ ദർ ഫോർ എന്നുള്ള വേണ്ട ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഈസ് വൺ വിത്ത് വേരിയിങ് ഡെൻസിറ്റീസ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ സെൻട്രലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റിലും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ക്ലിയർ അതാണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ദ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രം എഡ്ജ് അപ് ടു ദ വൺ എഡ്ജ് ടു ദ അനദർ എഡ്ജ് ക്ലിയർ ദ ക്ലാഡിങ് ഹാസ് യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റി ക്ലാഡിങ്ങിൽ മീൻസ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ക്ലാഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ സിഗ്നലിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് റേസിൽ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൻ റേസ് പോലെയാണ് വരുന്നത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഹെലിക്കൻ ഷേപ്പിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനല്ല പോകുന്നത് ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഹെലിക്കൻ ഷേപ്പിലായിരിക്കും സിഗ്നൽസ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെലിക്കൻ ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ഗോൾഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഓർ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഓക്കെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ സോ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് വെരി ഓൺലി ബൈ ഓൺലി എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു അനദർ ആൻഡ് ബട്ട് ഇൻ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ദ ഇൻസ് ഇൻഡെൻസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വേരിയിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ക്ലിയർ ആ പിന്നെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് റേസ് വിൽ ബി ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ബട്ട് ഇൻ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹെലിക്കൽ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഹെലിക്കൽ റേസ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൗ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒ എഫ് സി ഇമൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഓക്കെ അതായത് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി വേണോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കടത്തിവിടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൈലി
very low power consumption and wide scope of system expansion അതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വി വോണ്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് വി ക്യാൻ ഡൂ സോ അതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ കേബിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ ടെൻ മീറ്റർ ആക്കണം നമുക്കത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് എനി സിഗ്നൽ ലോസ് പക്ഷേ അത് ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിൽ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറൊക്കെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സോ ദ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഓൺലി പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഒരു എൻ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത എൻ്റിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വുഡ് ബി റിക്വയർഡ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയറും പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി സ്പ്ലൈസിങ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഈ ടൈ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേബിൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ എൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ കേബിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റേ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്പ്രൈസിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നോൺ എ സ്പ്ലൈസിങ് സ്പ്ലൈസിങ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് ദ കേബിൾസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ applications optical fiber have wide range of application almost in all fields some are specified below it is used in telecommunication fields ellarku ariyavunnana telecommunication field consumer and industrial applications nammala ella consumer and industrial applications il ellam we use cheyunnundu in military applications military avarda communication venditte ipo ops yana kodukunnathu pinne nammala nammala veedukalulla broadband broadband applications ella ipo ഒ എം സി ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ കോവാക്സിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോവാക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോങ് റീച്ച് കിട്ടത്തില്ല സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോവാക്സിലെല്ലാം മാറ്റി ഇപ്പം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒ എഫ് സി ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഓക്കെ So, it is a very important topic. It is a very important topic. It is a very important topic. Explain the structure of the OFC cable. That is a question. What are the different modes of propagation of the OFC cable? That is a very important question. Then, what are the advantages and disadvantages of using OFC? Okay. And a very important question. It is a very important topic. Optical fiber cable. Okay. Let's learn.